गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टी वाय बी कॉम दोन हजार एकोणावीस पॅटर्न सेमिस्टर सिक्स सब्जेक्ट ऑडिटिंग अँड टॅक्सेशन सेकंड टॉपिक इन्कम फ्रॉम सॅलरी इन्कम फ्रॉम सॅलरीचा आज आपण चौथा प्रॉब्लेम पाहतोय आणि त्याचं सोल्युशन आधी प्रॉब्लेम समजावून घ्या मिस्टर राजेश इज वर्किंग ॲज असिस्टंट मॅनेजर इन सिप्ला लिमिटेड पुणे ड्रॉइंग द बेसिक सॅलरी ऑफ रुपीज फिफ्टीन थाउजंड इन द मंथ जानेवारी आता इथे मी इयर चेंज केलेलं आहे तर जे जानेवारी टू थाउजंड सेवन्टीन आहे तर त्याच्याऐवजी आपण ॲज्युम करणार आहोत की फायनान्शियल जे आहे फायनान्शियल इयर जे आहे आपलं ते एकवीस बावीस आहे म्हणून इथे आपण ॲज्युम करताना जानेवारी दोन हजार सतराच्या आईवेजी जे एकवीस बावीसचं फायनान्शियल इयर आहे ते आपण ॲज्युम करतोय म्हणजे दोन हजार एकवीस ॲज्युम करूया दिस डे of each particular month sorry uh, this day of increment in pay is 1st july every year and salary is paid on 25th day of each particular month manje jo rajesh ahe tyacha jo payment ahe pagar jo ahe basic to 15000 rupaye per month ahe ani tyala ji increment mete तर ती इन्क्रिमेंट जी आहे ती जुलै महिन्यामध्ये मिळते एक जुलैला दरवर्षी मिळते एक जुलैला इन्क्रिमेंट मिळते आणि पगार जो पेड असतो तो कोणत्या दिवशी असतो तर प्रत्येक महिन्याच्या पंचवीस पंचवीसाव्या दिवशी म्हणजे थोडक्यात पंचवीस तारखेला पेमेंट असतं प्रत्येक महिन्याच्या आणि त्याची सॅलरी किती आहे पंधरा हजार पर मंथ आहे इन्क्रिमेंट किती मिळतं ते पुढे दिले बघा ही गेट इन्क्रिमेंट ऑफ रुपीज टू थाउजंड एव्हरी इयर इन बेसिक सॅलरी दोन हजार रुपये इन्क्रिमेंट मिळतं म्हणजे जुलै महिन्यामध्ये त्याचा जो पगार आहे तो किती होणार आहे तर पंधरा हजारात दोन हजार ऍड करून सतरा हजार रुपये होणार आहे बेसिक सॅलरी किती होणार आहे सतरा हजार मग आपल्याला कॅल्क्युलेशन करताना काय करायचं आहे तर जी बेसिक सॅलरी आहे ती पंधरा हजार रुपये पर मंथ प्रमाणे तीन महिन्यांची घ्यायची तीन महिन्यांची म्हणजे कशी तर मार्च मध्ये आपण इयर क्लोज करणार म्हणजे एप्रिल पासून एप्रिल मे आणि जून तीन महिन्यांची सॅलरी पंधरा हजाराप्रमाणे येईल जुलैमध्ये इन्क्रिमेंट मिळेल म्हणून जुलैची जी सॅलरी आहे तिथून पुढे जुलै पासून पुन्हा पुढे मार्च पर्यंत नऊ महिन्याची सॅलरी ही सतरा हजाराप्रमाणे घ्यायची आहे मग त्यामध्ये दोन स्लॉट पडतील एक तीन महिन्यांचा एक नऊ महिन्यांचा तीन महिन्यांची सॅलरी पंधरा हजार पर मंथ आणि राहिलेली नऊ महिन्यांची सॅलरी सतरा हजार रुपये पर मंथ ने घेणार आहोत ही हॅज सबमिटेड फॉलोइंग डेटा आता इथे आपण ॲसेसमेंट इयर जे आहे ते एकवीस बावीस ॲझ्युम के सॉरी फायनान्शियल इयर एकवीस बावीस ॲझ्युम केलेले आणि ॲसेसमेंट इयर जे आहे ते बावीस तेवीस ॲझ्युम करूया म्हणून ॲसेसमेंट इयर जे घेणार आहोत आपण ते घेणार आहोत बावीस तेवीस ॲसेसमेंट इयर बावीस तेवीस साठी आपल्याला खालील प्रमाणे इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे त्यामध्ये बेसिक सॅलरी आहे पंधरा ती आपण नंतर जुलैमध्ये वाढवून घेणार आहोत बेसिक सॅलरी पंधरा हजार पर मंथ त्यानंतर डी ए दोन हजार पर मंथ आहे इथे पर्सेंटेज नाही रिटायरमेंट बेनिफिट असा शब्द पण नाही त्यामुळे आरपीएफ किंवा एच आर ए काढताना हा डी ए कन्सिडर केला जाणार नाही कारण की तिथे रिटायरमेंट बेनिफिट शब्द आलेला नाही किंवा पर्सेंटेज मध्ये डी ए आलेला नाही त्यानंतर कॉन्ट्रीब्युशन टू आरपीएफ फोर्टीन पर्सेंट ऑफ सॅलरी बाय एम्प्लॉयर म्हटले म्हणजे मालकाचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे नेहमीप्रमाणे चौदा टक्के सॅलरीच्या काढून घेणार आपण त्यातून बारा टक्के जे एक्झाम्पटेड आहे ते वजा करणार त्यानंतर सिटी कॉम्पेन्सिटरी अलाउन्स फुल्ली टॅक्सेबल आहे शंभर रुपये पर मंथ पुणेले बारा करून कॅल्क्युलेशन करणार आहोत त्यानंतर आहे टिफिन अलाउन्स जरी ऍक्च्युअली एक्सपेंडेड दिलेला असला तरी टिफिन अलाउन्स हा फुल्ली टॅक्सेबल आहे त्यामुळे पूर्णच्या पूर्ण सहा पर अॅनम आपण टॅक्स कॅल्क्युलेशनसाठी म्हणजे सॅलरीमध्ये इन्क्लूड करून घेणार आहोत त्यानंतर एच आर ए वन थाउजंड पर मंथ दिलेला आहे गुन्हेले बारा करून बारा हजार रुपये ऍक्च्युअल एच आर ए येईल त्यावर आपल्याला वर्किंग नोट तयार करायची आहे आणि वर्किंग नोट मध्ये कॅल्क्युलेशन करून जेवढी अमाऊंट येईल तेवढी यातून आपण एक्झाम्पटेड म्हणून वजा करणार आहोत त्यानंतर ट्रॅव्हलिंग अलाउन्स दोन रुपये दिलेला आहे आणि त्यातली अनस्पेंड अमाऊंट आहे म्हणजे न खर्च झालेली दोनशे रुपये याचा अर्थ खर्च झालेली अमाउंट एक असणार आहे तेवढी एक्झाम्पटेड मिळेल एक हजार आठशे वजा करून आउटरला दोनशे रुपये घेऊया त्यानंतर असिस्टंट अलाउन्स फॉर परफॉर्मन्स ऑफ ड्युटी तीन हजार पर मंथ एक असिस्टंट प्रोव्हाइड केलेला आहे 
ज्याला पगार दिला जातो मालकाकडनं तीन हजार पर मंथ आणि ऍक्च्युली त्याला जे पेमेंट केलेले ते दोन हजार पर मंथ आहे मग तीन हजार पर मंथ प्रमाणे छत्तीस हजार रुपये होतील आणि त्यातून आपण जेवढं ऍक्च्युअल पेमेंट केलेले असिस्टंटला तेवढं वजा करणार चोवीस हजार रुपये उरलेली अमाऊंट टॅक्सेबल असणार त्यानंतर प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट अलाउन्स आहे चार हजार पर मंथ त्यात पण ऍक्च्युअल एक्सपेन्सेस जे आहेत ते वीस हजार वर्षाचे दिलेले आहेत मग चार हजार गुणिले बारा करून अठ्ठेचाळीस हजार रुपये इनर कॉलमला घेणार आपण त्यातून वीस हजार वजा करून उरलेली अमाऊंट टॅक्सेबल असणारे अठ्ठावीस हजार रुपये आपण सॅलरीमध्ये इन्क्लूड करणार आहोत त्यानंतर ही हॅज बीन अलॉटेड इक्विटी शेअर ऑफ विच फेअर मार्केट व्हॅल्यू सिक्स्टी टू थाउजंड मालकाने त्याला स्टॉक ऑप्शन स्कीमच्या अंडर इक्विटी शेअर दिले आणि कंपनीने त्याच्या सॅलरी मधून त्या शेअर साठी सत्तावीस हजार रुपये डिडक्ट केले तर कंपनी डिडक्टेड रुपीज ट्वेंटी सेव्हन थाउजंड फ्रॉम सॅलरी फॉर दीज शेअर मग बासष्ट हजारातून सत्तावीस हजार जेवढे त्याने पे केले तेवढे वजा करायचे उरलेली अमाऊंट टॅक्सेबल असणार आहे त्यानंतर द असिस्टेट टू चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन स्कूल रन बाय एम्प्लॉयर असिस्टेटची दोन मुलं जे आहेत ते मालक जे शाळा चालवतो त्या शाळेमध्ये शिक्षण घेत आहेत द कॉस्ट ऑफ एज्युकेशन इन सिमिलर इन्स्टिट्यूशन रुपीज वन थाउजंड पर मंथ एक हजार पर मंथ प्रमाणे कॉस्ट आहे एक्झामटेड पण एक हजार पर मंथच आहे त्यामुळे ह्याचं व्हॅल्युएशन नाही लिहिल कारण एक हजार पर मंथ गुणिले बारा गुणिले दोन चाईल्ड आणि तेवढंच एक्झामटेड आहे म्हणजे आउटरला त्याची व्हॅल्यू नाही लिहिल त्यानंतर पुढे सांगितलेलं आहे द एस एस सी सप्लाईड विथ गॅस वॉटर अँड इलेक्ट्रिसिटी फॉर विच एम्प्लॉयर पे रुपीज वन थाउजंड पर मंथ टू आउटसाइडर एजन्सी गॅस वॉटर अँड इलेक्ट्रिसिटी बिल फुल्ली टॅक्सेबल आहे त्यामुळे ते आपण पूर्णपणे सॅलरीमध्ये बारा हजार रुपये इन्क्लूड करणार आहोत त्यानंतर रेंट पेड बाय एस एस सी फॉर हाऊस वन थाउजंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी पर मंथ हे आपल्याला एच आर ए साठी लागणार आहे रेंट पेड मधून आपण सॅलरीच्या टेन पर्सेंट मायनस करतो तर आपण एच आर ए काढताना याचा विचार करणार आहोत आणि लास्ट प्रोफेशनल टॅक्स अंडर सेशन सिक्स्टीन सोळाच्या अंडर आपण वजा करणार आहोत दोनशे पंचवीस रुपये पर मंथ प्रमाणे बारा महिन्यांसाठी जेवढं येईल तेवढा हा प्रॉब्लेम पुणे युनिव्हर्सिटीच्या ऑक्टोबर दोन हजार नऊ ला आलेला होता त्यामध्ये काही मॉडिफिकेशन केलेलं आहे तर आता सोल्युशन पहा वरती नाव द्या कॉम्पिटिशन ऑफ इन्कम फ्रॉम सॅलरी ऑफ मिस्टर राजेश असेसमेंट इयर दोन हजार कॉलम करा पर्टिक्युलर अमाऊंट रुपीज अमाऊंट रुपीज आता बघा मी इथे लिहिताना बेसिक सॅलरी जे तुम्हाला एक्सप्लेन केलं होतं त्याप्रमाणे तीन महिने एप्रिल मे आणि जूनची सॅलरी घेतली पंधरा हजार गुणी इले तीन आणि सतरा हजार गुणी इले नऊ याप्रमाणे कॅल्क्युलेशन करून अमाऊंट काढलेली आहे एक लाख अठ्ठ्याण्णव हजार त्यानंतर नेक्स्ट आयटम आहे डिअरनेस अलाउन्स दोन हजार पर मंथ आहे दोन हजार गुणी इले बारा करा चोवीस हजार रुपये त्यानंतर नेक्स्ट आहे कॉन्ट्रीब्युशन टू आरपीएफ चौदा टक्के त्यासाठी नोट तयार केलेली आहे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्युशन टू आरपीएफ सॅलरी एच आर ए प्रमाणे घेतलेली त्यामुळे मी इथे एच आर एची सॅलरी जी कॅल्क्युलेट केलेली तीच घेतली किंवा आपण इथे जी सॅलरी घेतो ती बेसिक प्लस डी ए प्लस कमिशन घेतो पण डी ए हा रिटायरमेंट बेनिफिटचा असला पाहिजे किंवा पर्सेंटेज मध्ये असला पाहिजे आणि कमिशन पण पर्सेंटेज मध्ये असलं पाहिजे तर या प्रॉब्लेम मध्ये कमिशन नाहीये डी ए आहे पण डी ए रिटायरमेंट बेनिफिटचा किंवा पर्सेंटेज मध्ये दिलेला नाही म्हणून फक्त बेसिक जेवढं आहे तेवढंच कॅल्क्युलेशनला येईल मग बेसिक सॅलरी एक लाख अठ्ठ्याण्णव हजार आहे एक लाख अठ्ठ्याण्णव हजाराच्या चौदा टक्के कॅल्क्युलेट केली आणि जेवढी एक्झाम टॅडे म्हणजे बारा टक्के तर एक लाख अठ्ठ्याण्णव हजाराच्याच बारा टक्के पण कॅल्क्युलेट केली दोन अमाऊंट वर्किंग नोट मध्ये कॅल्क्युलेट करून घेतल्या त्यानंतर स्टेटमेंट कडे या एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्युशन टू आरपीएफ फोर्टीन पर्सेंट पुढे इथे ऑफ सॅलरी लिहिलं तरी चालेल पण ऑलरेडी आपण नोट दिलेलीच आहे त्यामुळे ऑफ सॅलरी सत्तावीस हजार सातशे वीस रुपये लेस एक्झाम टेड ट्वेल्व्ह पर्सेंट कंसात नोट वन तेवीस हजार सातशे साठ रुपये वजा बाकी करून आउटरला तीन हजार नऊशे साठ रुपये त्यानंतर नेक्स्ट आयटम आहे सिटी कॉम्पेन्सेटरी अलाउन्स फुल्ली टॅक्सेबल आहे शंभर रुपये पर मंथ प्रमाणे सिटी कॉम्पेन्सेटरी अलाउन्स शंभर गुणी इले बारा एक हजार दोनशे रुपये त्यानंतर टिफिन अलाउन्स आहे सहा हजार रुपये पर अॅनम आहे वर्षाचा फुल्ली टॅक्सेबल आहे टिफिन अलाउन्स सहा हजार रुपये आउटर कॉलमला घ्या डायरेक्ट त्यानंतर एच आर ए 
एच आर ए च अपन कैलक्युलेशन के लिए वर्किंग नोट मध्य आधी एच आर ए लिखुन गया एच आर ए कि है वन थाउजंड पर मंथ प्रमाण एच आर ए आधी लिखुन गया एच आर ए वन थाउजंड पर मंथ इनर कॉलम ल बारह हजार आता नोट घया एच आर ए लिस्ट ऑफ बिलो थ्री खाली तीन पैकी जी कमी रक्कम वज हो एक्चुअल एच आर ए रिसीव बारह हजार जो अपन कैलक्युलेट के रेंट पेड एक हजार सहाशे पन्ना गुणिले बारह कैलक्युलेशन कर अमाउंट ये एक हजार आठशे रुपये अपन सैलरी टेन पर्सेट लेस करना आहोत्त सैलरी का डी ए नहीं है कमीशन नहीं है तो फिर बेसिक है मैं बेसिक एक लाख अठ्याण हजार है एक लाख अठ्याण हजार दह टक्के एक हजार आठशे रुपये मैं एक हजार आठशे तुम एक हजार आठशे गे आउटर लक्कम कल कि जीरो मैं जीरो ही सर्वे कमी कैलक्युलेशन नहीं के तरी चले तरी पे फोर्टी पर्सेंट ऑफ सैलरी एक लाख अठ्याण हजार फोर्टी पर्सेंट एक हजार दौनशे रुपये मैं तीन ही अमाउंट मधी लिस्ट अमाउंट जी है कमी अमाउंट जी है ती का जीरो लिस्ट ऑफ अब थ्री रुपीज जीरो जीरो एक्जम्पेड एक्जम्शन मिले का तो नहीं मिलना जीरो नील एक्जम्शन मिलना नहीं एक्जम्पेड नोट टू इतने डैश करा कि नील बना आउटरला पूर्णपने एच आर ए ची वैल्यू जी है टैक्सेबल है बारह हजार रुपये नेक्स्ट आइटम ट्रैवलिंग अलाउंस दोन हजार रुपये संगित है दौनशे रुपये अनस्पेन्ट है बाकी स्पेन्ट है खर्च है जेवड अनस्पेन्ट है टैक्सेबल है जेवड़ स्पेन्ट है लेस कराए लेस एक्जेड मन मैं ट्रैवलिंग अलाउंस इनर कॉलम लोन हजार रुपये लेस एक्जेड कंसर एक्चुअली स्पेन्ट एक हजार आठशे रुपये उरले दौनशे रुपये टैक्सेबल अलाउंस असिस्टंट अलाउंस असिस्टंट अलाउंस दिल्ली है तीन हजार पर मंथ पसिस्टंट सैलरी दोन हजार पर मंथ दिल्ली है तेवी वज हो असिस्टंट अलाउंस तीन हजार गुणिले बारह इनर कॉलम ल छत्तीस हजार लेस एक्जेड एक्चुअली स्पेन्ड कि एक्चुअल एक्सपेन्सेस लिख लो हजार पर मंथ प्रमाण बारह चौवीस हजार रुपये आउटरला बारह हजार इतने तुम्हें समझत न से ब्रैकेट मध्य दोन हजार गुणिले बारह लिखुन तरी चलते दोन हजार गुणिले बारह चौवीस हजार लेस कर आउटरला बारह हजार नेक्स्ट आइटम है प्रोफेसनल डेवलपमेंट अलाउंस चार हजार पर मंथ है एक्चुअल एक्सपेन्सेस वीस हजार है प्रोफेसनल डेवलपमेंट अलाउंस चार हजार गुणिले बारह अठेच हजार रुपये इनर कॉलम लिया लेस एक्जेड एक्चुअली स्पेन्ड वीस हजार रुपये आउटरला अठावी हजार रुपये नेक्स्ट आइटम है ही हेज बीन एलॉटेड इक्विटी शेयर्स ऑफ विच फेयर मार्केट वैल्यू रुपीज सिक्सटी टू थाउजेंड अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लैन द कंपनी डिडक्टेड रुपीज ट्वेंटी सेवन थाउजंड फ्रॉम हिज सैलरी ऑफ दीज शेयर्स सत्तावीस हजार रुपये पगार कापन घर की अमाउंट टैक्सेबल है सपोज इतने कटिंग डिडक्शन न पगार तर पूर्ण के पूर्ण बसष्ट हजार रुपये टैक्सेबल मैं वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एलॉटेड कंसा बसष्ट हजार वजह सत्तावीस हजार अमाउंट मध्य पस्तीस हजार रुपये नेक्स्ट आइटम कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जी है ती एक हजार पर मंथ दिल्ली है मलका शाणे मध्य जी रन स्कूल मलका द्वारा रन के स्कूल मध्य एक्जेड है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कंसा एक्जेड अप टू वन थाउजंड पर मंथ पर चाइल्ड आउटरला नील सपोज जर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एक हजार पेक्षा जास्त मैं ती इनर घी वन थाउजंड पर मंथ पर चाइल्ड प्रमाण माइनस कर अमाउंट आउटरला घर लास्ट आइटम है गैस वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल एक हजार पर मंथ प्रमाण पेड के लिए तर मग या गैस वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल वन थाउजंड इंटू ट्वेल्व एक हजार गुणिले बारह अमाउंट मध्य बारह हजार आता बेरीज कर आउटर कॉलम ची आउटर कॉलम ची बेरीज ये तीन लाख बत्तीस हजार तीन से साठ रुपये मना ग्रॉस सैलरी तीन लाख बत्तीस हजार तीन से साठ रुपये बेस डिडक्शन अंडर सेक्शन सिक्सटीन स्टैंडर्ड डिडक्शन पन्ना हजार रुपये एंटरटेनमेंट अलाउंस नील कारण की प्राइवेट सेक्टर मधल एम्प्लॉय है प्रोफेसनल टैक्स दोनशे पंचवीस गुणी ले बारह कर अमाउंट का दोन हजार सातशे रुपये आउटरला बावन हजार सातशे रुपये लेस करा 
इनकम फ्रॉम सैलरी आ दोन लाख एक हजार सहाशे साठ रुपये इधे अपना चार नंबर जो प्रॉब्लम है तो कम्प्लीट है थैंक यू